子供の頃絵本やアニメで見た童話皆さんはどんな話が好きでしたかシンデレラや白雪姫など豪華なドレスや宝石で着飾ったお姫様や王子様が出てくる物語に憧れた方も多いのではないでしょうか中でもグリム童話を元にしたディズニーのアニメは大人でも楽しめますよね子供の頃に誰でも一度は見たり聞いたりしたことのある童話はハッピーエンドのものがほとんどだったと思いますでもそんなハッピーエンドだと思っていた童話が実は皆さんの知っている内容とは全く別のとても恐ろしいものだったとしたらこんにちはペクです子どもの頃に大好きだった童話の原作が実は恐ろしかったなんて知らされたら衝撃を受けますよね童話はもともとその地方に伝わる民間伝承や古い言い伝えが元になっているものがほとんどですなので内容や結末にさまざまなバリエーションがあるものも少なくありませんまた初版から版を重ねるごとにより子供向きに修正されたり世相を反映して変えられたりしてきました中でもグリム童話が本当は怖い内容だったというのは有名な話なのでご存知の方もいると思いますそんなグリム童話の中から今回は2つの話について現代版と原作を比較しながらご紹介していきたいと思いますみなさんがご存知の白雪姫の話は美しく育った白雪姫に嫉妬した警母が。なんとかして白雪姫を亡き者にしようとして失敗しラストには素敵な王子様が現れてハッピーエンドみたいなストーリーですよねじゃあ今広く知られている白雪姫と原作ではどのような違いがあったのかまず白雪姫が森の中で小人たちと暮らすようになるきっかけとなる場面です白雪姫は幼い頃に母を亡くし父親である王様と白雪姫の警母である女王とお城で暮らしていましたしかし日に日に美しく成長していく白雪姫に嫉妬した女王は目障りになった白雪姫を森に連れ出し殺すよう狩人に命じますでも狩人は白雪姫をかわいそうに思い女王には内緒で森の奥に逃がしてやります原作でもここまではほとんど同じですが女王は白雪姫を殺すだけでなく肺と肝臓を取ってくるよう狩人に命じています白雪姫の若さと美しさを手に入れるためその内臓を食べてしまおうと考えたからです人間の内臓を食べようとするなんてかなりグロテスクな表現ですよねしかも女王は警母ではなく白雪姫の実の母親だったとするバージョンもあったそうです結局狩人は鹿の肺と肝臓を白雪姫のものだと偽って差し出したため白雪姫は難を逃れることができました一方森の中に置き去りにされた白雪姫は7人の小人たちに助けられ仲良く暮らすということになっていますが原作では7人の小人ではなく町で暮らせなくなった犯罪者の集団だったとされています可愛い小人ではなく犯罪者の集団と仲良く暮らす白雪姫かなりイメージが変わりますよねそしてクライマックスの王子の登場場面です現代版では白雪姫を死んだと思い込んだ7人の小人たちが白雪姫の周りで泣いているとそこにたまたま王子が通りかかります白雪姫の美しさに思わず王子がキスをすると白雪姫が目を覚ましたという流れですよねしかし原作ではガラスの缶桶に入れられた白雪姫の死体に一目惚れをした王子が小人たちからその缶桶ごと白雪姫の死体を買い取るとなっていますいくら美しくても死体を買うというのはちょっと理解できませんねそしてさらに白雪姫が目を覚まますくだりは2通りあります1つ目は白雪姫の缶桶を城まで運ぶ途中家来の一人が木の根につまずいたせいで缶桶が傾きその衝撃で白雪姫の口から毒リンゴが飛び出し目を覚ますというものこれはまあ良かったねって感じですが問題は次の2つ目です2つ目の話では白雪姫の缶桶は王子の城まで無事運ばれます白雪姫を溺愛した王子はどこに行くも缶桶ごと白雪姫を運ばせ常に自分のそばに置くよう命じました毎日缶桶をあちこちに運ぶのはかなりの重労働でありそのことに不満を募らせた一人の家来が白雪姫を缶桶から引っ張り出しその背中を殴ったことにより毒リンゴが口から飛び出し生き返ったというものですこちらはかなり異常な内容ですよね常に死体と共に過ごす王子も気持ち悪いですし怒りで死体を殴る嫌いもなんだかなって思いますここまででも原作がかなりやばい話だということが分かりましたが物語はまだ続きどのバージョンでも目を覚ました白雪姫は王子と結婚します現代版ではそこでめでたしめでたしで終わりますよねしかし原作では白雪姫と王子の結婚式にのこのこと警母である王妃が現れるんですするとそこには鉄でできた一足の靴が用意されていましたそれはただの靴ではなく炭火の上で鉄が真っ赤になるまで熱されてたんです少し触れただけでもやけどしてしまいそうなその
その靴を履かされ王女は死ぬまで踊り続けるように命じられます自業自得といえばそれまでなんですけどかなり残酷な処罰の仕方ですよね白雪姫の怖さをざっくりまとめると次の5点になります1女王は白雪姫の内臓を食べようとした2女王は警母ではなく実の母親だったかもしれない37人の小人は本当は犯罪集団だった4王子様は死体愛好者だった5女王は残酷な方法で処刑されたどれもかなりインパクトのあるエピソードですよね2シンデレラグリム童話の中で白雪姫と並んで人気なのがシンデレラです警母と義理のお姉さんたちにいじめられながら暮らしていたシンデレラが舞踏会で王子様に見初められて結婚をするというまさに夢のようなストーリーシンデレラを知らない人はほとんどいないですよね現在広く知られているシンデレラの話の元となった昔話は世界中にたくさんあるそうで内容は少しずつ違いますそんな昔話のいくつかを下敷きにして書かれたのがグリム兄弟のシンデレラです現代版のシンデレラでは父親の死後シンデレラをいじめていたのは警母と2人の義理の姉のみとなっていますが原作では父親は生きており警母たちと共にシンデレラをいじめていましたこれひどい父親ですよねそして一番の見せ場ともいえる舞踏会へと向かう場面舞踏会の始まる時間になっても家事をしているシンデレラの前に優しい魔法使いが現れます魔法使いはかぼちゃとネズミで馬車を作り美しいドレスをシンデレラに授けますよねしかし原作ではなんと魔法使いは出てきませんシンデレラが母親のお墓の前で泣いているとどこからともなく白い鳩が現れて舞踏会に出席するためのドレスと純金の靴を落としていきますシンデレラは鳩がくれたドレスと純金の靴を身につけて歩いてお城へと向かいます華やかなドレスでお城まで歩いていくって誰かとすれ違ったらちょっと恥ずかしいですねしかも靴はガラスじゃなくて純金だったのは驚きですその後舞踏会でシンデレラが王子様に見初められる展開は同じですが12時の鐘は出てきません日没前にはシンデレラは歩いて家へと帰るからですしかも原作では舞踏会は3日間にわたって行われています舞踏会を途中で抜け出してシンデレラが慌てて家に帰ろうとする時靴が片方抜けてしまうシーンがありますよね原作ではシンデレラの靴が脱げた原因は王子が階段にタールを塗っておいたからだとされています王子もなかなかの作詞ですよねそして王子様のシンデレラ探しが始まります原作では純金の靴を持った王子様と家来が町中の家を歩き回りついにシンデレラの家に到着します2人の義理の姉たちは競って靴を履こうとしますがどちらも足が大きすぎてはまりませんすると警母は自分の娘たちに何とかして靴を履かせようと考えますそして足を小さくするために親指を切ってしまいなさいかかとを切り落としてしまいなさいとそれぞれに命令するんですやっばいですよねこれ母親の命令通り足の一部を切り落とし何とか靴を履くことができた義理の姉たちですが嘘がバレ最後には靴の本当の持ち主であるシンデレラが王子の花嫁として選ばれます一部の物語ではシンデレラが警母に耳打ちをして義理の姉たちの足を切るようそそのかしたとされているものもあるようですだとするとシンデレラもかなり怖い女性ですよねようやくハッピーエンドかと思いきや原作はまだ続きます王子様とシンデレラの結婚式に義理の姉たちがやってきて幸せのおこぼれに預かろうとしますすると2羽の鳩が飛んできて義理の姉たちの両目をそのくちばしでえぐり出してしまいますもうこれも本当にやばい強欲な義理の姉たちはその後一生盲目のまま暮らしましたというのが原作のエンディングのようですまた鳩に目を捉えた姉たちを見たシンデレラがお腹を抱えて大笑いするというバージョンもあるようですそこまで来るとさすがにシンデレラ自身にも狂気を感じます最後にシンデレラの怖さをまとめてみると1実の父親もいじめに加担していた2娘を王子様と結婚するため足を切らせた母親3義理の姉の足を切るよう警棒をそそのかしたシンデレラ4散々いじめていたシンデレラの結婚式にのこのことやってくる義理の姉たち5義理の姉は鳩に目をえぐり出されてしまう6そんな義理の姉たちを見て大笑いするシンデレラ白雪姫に負けず劣らずの怖さですね僕たちが慣れ親しんだ童話は原作の要素を残しつつも時代とともにかなり変化していたんですね現在の童話は主に子供たちに夢を持たせたり楽しませたりするためのものですが昔は残酷な描写を多くして子供たちに教訓や因果応報を教える役割を持っていたんだそうです皆さんがご存知の白雪姫とシンデレラはどんな内容でしたか今回ご紹介した以外のストーリーを知っているという方はぜひコメント欄で教えてくださいそれでは今回の動画を終了します最後まで見てくださった皆さんありがとうございましたグッドボタンもよろしくお願いします次に見てほしい動画は、これ。<笑>